আজকে আমরা লসা গুণ নয়ের আরও একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব অঙ্কটার মধ্যে দেখো দুইটা রাশি দিয়ে দেয়া আছে এবং এই দুইটা রাশি আমাদের লসা গুণ নয় করতে হবে আমরা চলে যাই আমাদের স্টেপগুলোর দিকে স্টেপগুলো ছিল প্রথম স্টেপটা হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে এরপরে দ্বিতীয় স্টেপটা ছিল সর্বোচ্চ খাদ বিশিষ্ট উৎপাদক নিতে হবে সর্বোচ্চ খাদ বিশিষ্ট উৎপাদক অর্থ কি মানে যেমন মনে করো তিনটা রাশি আছে এবং তিনটা রাশির উৎপাদকে তুমি এক্স টার্মটা পাচ্ছ এবং এই এক্স টার্মটার মধ্যে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কত আছে অর্থাৎ একটা রাশির মধ্যে মনে করো যে এক্স কিউব আছে আরেকটা রাশিতে মনে করো এক্স নাই আরেকটা রাশিতে মনে করো এক্স টু দি পাওয়ার টু আছে তো এক্ষেত্রে আমরা এক্সের এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি যে টার্মটা আছে এই টার্মটাকে লসাগুর মধ্যে নিয়ে আসবো অর্থাৎ সর্বোচ্চ খাদ বিশিষ্ট যে উৎপাদক আছে সেটাকে নিয়ে আসবো আর এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সব উৎপাদক কিন্তু সব রাশিতে নাও থাকতে পারে সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদকগুলো নেয়ার পরে আমাদের চিন্তা করতে হবে সাধারণ নয় এমন যেই সব উৎপাদকগুলো আছে সেগুলোকেও নিতে হবে এরপরে দেখো স্টেপ থ্রিতে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সহক যদি থাকে অর্থাৎ যেমন মনে করো কোনো রাশির আগে যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে সেই সংখ্যাগুলোরও লসাগু বের করতে হবে সেই লসাগুটা বের করে আমরা বীজগাণিতিক যে লসাগুটা আছে সেই লসাগুর সাথে গুণ আকারে লিখতে পারবো তাহলে চলো আমরা আমাদের প্রথম স্টেপটার দিকে চলে যাই প্রথম স্টেপটা হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা এবং উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমরা দেখো প্রথম রাশিটা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন আকারে আছে এইটাকে আমরা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমরা ওই যে মিডল টার্ম ব্রেক নামে একটা পদ্ধতি শিখেছি সেই পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করব এবং তোমরা যদি কারো এই মিডল টার্ম ব্রেক পদ্ধতিটা বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তোমরা এই প্লে লিস্টের উৎপাদকে বিশ্লেষণ ভিডিওগুলো একটু দেখে নিও তাহলেই তোমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে চলো দেখি আমরা এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এখানে কিভাবে আমরা মিডল টার্ম ব্রেক পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করতে পারি মিডল টার্ম ব্রেকের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই যে তৃতীয় যে রাশিটা অর্থাৎ গুণফল রাশি যেটাকে আমরা বলি সেই গুণফল রাশিটার আগে একটা মাইনাস চিহ্ন আছে তাই আমাদের যে মাঝের টার্মটা আছে অর্থাৎ থ্রি এই থ্রিটাকে দুইটা রাশির বিয়োগফল আকারে নিয়ে আসতে হবে যেমন এই যে টেন টেনটাকে আমরা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি অর্থাৎ আমরা যদি দুইটা রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা ওয়ান ইন্টু টেন লিখতে পারবো টু ইন্টু ফাইভ লিখতে পারবো এবং এখন আমাদেরকে এই যে দুইটা রাশির গুণফল আকারে যে লিখলাম তাদের বিয়োগফল সমান তিন বানানোর চেষ্টা করতে হবে তাহলে তোমরাই বলো এই দুইটার মধ্যে থেকে কোনটা নিব আমরা আমরা নিব পরেরটা কারণ পরেরটাতে দুই এবং পাঁচ আছে এবং পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ করলে কিন্তু তিন হয় অর্থাৎ মাঝের রাশিটা মিলে যায় তাহলে আমরা পাঁচ এবং তিন দুইয়ের বিয়োগফল আকারে এই মাঝখানে যে তিন এক্স রাশিটা আছে এটাকে প্রকাশ করব তাহলে আমরা কি লিখব বলো তো আমরা লিখব মাইনাস ফাইভ এক্স আছে তার সাথে যোগ আকারে আছে কি টু এক্স মাইনাস টেন এখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমরা তো আসলে বিয়োগ ফল আকারে প্রকাশ করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এই মাঝখানে প্লাসটা কেন লিখলাম এই লাইনটাকে যদি আমরা একটু গুছিয়ে লিখি তাহলে তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাসের পরে কিন্তু আমরা একটা ব্র্যাকেট দিব আসলে ফাইভ মাইনাস টু তারপরে এক্স থাকবে তাই না এবং এই ব্র্যাকেটের কারণেই আমি যখন ব্র্যাকেটটা সরিয়ে দিব তখনই কিন্তু আমাদের এই মাঝখানের মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে কারণ এই মাইনাস এবং এই মাইনাস দুইটা মিলে একসাথে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এই লাইনটাকে আমরা না লিখে আমরা সরাসরি এই লাইনটা লিখেছি এই জন্যই আমরা বিয়োগ ফলের এখানে মাইনাস থাকলেও এই বিয়োগ ফল হওয়া সত্ত্বেও এই জায়গায় প্লাস চিহ্নটা এসেছে এই ব্র্যাকেট থেকে এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কমন নিতে হবে এই দুইটা থেকে একটা এবং এই পরের দুইটা থেকে একটা তাহলে প্রথম দুইটা থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এক্স কমন নিতে পারি এক্স কমন নিলে প্রথমটা থেকে থাকবে একটা এক্স এবং পরেরটা থেকে থাকবে ফাইভ এবং পরের দুইটা থেকে আমরা কমন নিতে পারি টু এবং টু কমন নিলে পরে এখান থেকে থাকবে এক্স এবং এখান থেকে থাকবে ফাইভ এবং এরপরে আমাদের কাজ হবে আরেকবার কমন নেয়া এবং সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ দুই জায়গাতেই এক্স মাইনাস ফাইভ আছে তাহলে আমরা এক্স মাইনাস ফাইভটাকে কমন নিলাম এক্স মাইনাস ফাইভ এখান থেকে কমন নেয়ার পরে এখানে কি থাকবে বলতো একটা এক্স থাকবে এবং এই পাশ থেকে কমন নেয়ার পরে একটা টু থাকবে এবং দেখো আমরা কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ অলরেডি করে ফেলেছি 
এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় রাশিটার উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে দ্বিতীয় রাশিটা হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এটা ছিল প্রথম এটা হচ্ছে দ্বিতীয় এই ক্ষেত্রে দেখো গুণফল যে রাশিটা সেই রাশিটার চিহ্ন হচ্ছে যোগ অর্থাৎ পঁচিশকে আমাদের দুইটা রাশির গুণফল আকারে প্রকাশ করে সেই দুইটা রাশির যোগফল আকারে মাঝের রাশিটাকে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ পঁচিশকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু আবার লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু সরি ফাইভ ইন্টু এবং খেয়াল করে দেখো এই যে ফাইভ এবং ফাইভকে যদি আমি যোগ করি তাহলেই কিন্তু আমি টেন পাচ্ছি এবং এই টেনটাই কিন্তু আমার এই মাঝখানের রাশিটা তাহলে এই লাইনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এবং এই মাইনাস সাইনগুলো এসছে হচ্ছে এই যে টেন এক্সের সামনে মাইনাস চিহ্নটা আছে সেটার সাথে মিলানোর জন্য আমরা এখানে মাইনাস সাইন দিয়েছি এরপরে আমরা কমন নিব এই দুইটা থেকে এবং এই দুইটা থেকে কমন নিলে আমরা পেয়ে যাব এখান থেকে এক্স কমন নিলে এখানে থেকে যাবে এক্স মাইনাস ফাইভ আর এখান থেকে আমরা নিতে পারি মাইনাস ফাইভ কমন মাইনাস ফাইভ কমন নিলে একটা এক্স আর মাইনাস কমন নেওয়ার কারণে মাঝখানের প্লাস চিহ্নটা হয়ে যাবে মাইনাস এবং আমরা পাবো এক্স মাইনাস ফাইভ খেয়াল করে দেখো দুইটা জায়গাতেই কিন্তু আমরা এক্স মাইনাস ফাইভ পেয়েছি এখন আমরা এক্স মাইনাস ফাইভটাকে কমন নিব এক্স মাইনাস ফাইভ কমন নিলে প্রথমটা থেকে অবশিষ্ট থাকবে এক্স এবং পরেরটা থেকে অবশিষ্ট থাকবে মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো আমরা দুইটা রাশিকে কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেললাম অর্থাৎ আমাদের স্টেপ ওয়ান ডান এরপরে আমরা স্টেপ টুতে যাব অর্থাৎ সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট উৎপাদক নিব এবং বাকি যেসব সাধারণ নয় এমন উৎপাদক আছে তাদেরকেও নিব তাহলে দেখো আমরা লস আগু সমান সমান কি লিখতে পারব এখন সর্বোচ্চ খাত বিশিষ্ট উৎপাদক তাহলে চিন্তা করো আমরা প্রথম উৎপাদকটা হচ্ছে x মাইনাস ফাইভ এই x মাইনাস ফাইভের সবচেয়ে বেশি ঘাত কোথায় আছে পরের রাশিটাতে খেয়াল করো x মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ তার মানে কি বলতো এক্স মাইনাস ফাইভের হোল স্কোয়ার না এবং এটা কিন্তু সর্বোচ্চ ঘাত বিশিষ্ট তাই আমাদের লসাগুতে x মাইনাস ফাইভের হোল স্কোয়ার নিতে হবে এরপরে খেয়াল করে দেখো আর কি উৎপাদক বাকি আছে x প্লাস টু বাকি আছে সেই x প্লাস টুটা তো সাধারণ নয় এখানে নেই তারপরে আমাদের এই সাধারণ অসাধারণ উৎপাদক অর্থাৎ সাধারণ নয় এমন উৎপাদকটাকে একবার নিতে হবে এবং এটাই কিন্তু আমাদের লসাগু খেয়াল করো আমাদের এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু স্টেপ থ্রি এর দরকার নাই কেন দরকার নাই কারণ আমাদের উৎপাদকের কোথাও কিন্তু সামনে কোনো সংখ্যা সহগ আকারে নেই তাই আমাদের এই স্টেপ থ্রি এর প্রয়োজনই হলো না আমরা শুধুমাত্র এই দুইটা স্টেপ ফলো করে খুব সহজেই লসাগু নির্ণয় করে ফেললাম এর পরের ভিডিওতে আমরা এরকম আরও একটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করব।